Ha, bila kita dengar kisah sahabat ni kan terlibat dalam perang tu terlibat dalam perang ni tuan-tuan gamak tak agak-agak nak kafirkan dia tak gamak eh dia riwayat seribu lebih hadis tuan-tuan gamak tak nak nak kafirkan dia tak gamak tapi syiah kafirkan dia syiah kafirkan sahabat yang macam ni kalau dia ni kafir seribu hadis yang dia riwayat lenyap kerana riwayat orang kafir tak boleh pakai sebab tu orang tanya, pasal apa orang mengaji hadis ni sangat sensitif dengan syiah? Sebab ni, kita baca hadis kita lalu nama sahabat. Sebab tu kita tak boleh terima kalau ada orang yang kata, ah syiah ni kita jangan bergaduh sangat lah. Dia ni mazhab dia dalam Islam. Kita rasa sakit hati. Bukan kita nak suruh ambil pisau pergi bunuh syiah tu. Tak boleh. Tapi masalahnya macam mana kau boleh mengiktiraf satu orang yang mengkapirkan tokoh kita? Kawan yang beza politik, kita halau dia. Kita kata dia teruk macam-macam. Tapi orang yang kapirkan sahabat. Lebih teruk pada tu kita ajak kawan. Kita suruh iktiraf, kita suruh hormat. Something wrong pada penilaian kita. Siapa pun kita bila mana kita mengajak belapang dada dalam masalah khilaf kita dengan Syiah mesti ditentang kerana takrib ni nak mendekatkan ahli sunnah dengan Syiah ni sebenarnya merugikan ahli sunnah. Tak boleh takrib kerana agama Syiah terbina di atas kebencian dia pada ahli sunnah. Betul saya setuju. Baru ni ada seorang tokoh Buat penjelasan Dia kata syiah ni lahir disebabkan oleh politik Perbezaan politik Itu betul Tapi itu pada permulaan Tapi akhirnya mereka membentuk agama baru Pada permulaan perbezaan kita dengan syiah ni Buat politik saja. Dia tak setuju dilantik Abu Bakar Tak setuju dilantik Omar Dia kata patutnya Ali dilantik dulu Tapi akhirnya mereka membentuk mazhab mereka membentuk agama yang mana hadis kita tak pakai. Sebab apa? Pada mereka, sahabat majoriti kapir. Bila kapir, riwayat tak boleh pakai. Maka mereka pakai riwayat mereka. Ada kitab hadis mereka, mereka tak pakai Bukhari, mereka tak pakai Muslim. Mereka ada kitab hadis mereka sendiri. Semua datang daripada jalur imam-imam mereka. Kita tak kenal syiah. Tiba-tiba kita dengar satu orang tokoh. Yang digelar sebagai ulama Cerita kat umat tentang Oh syiah ni tak apa, tak bahaya Eh Pening kepala kita Tuan-tuan Al-Majlisi Dalam kitab Dalam kitab dia Saya tak ingat dalam Mir'atul Unqul Ataupun Biharul Anwar Dia bawa satu riwayat Dalam syiah Yang dianggap sebagai mutawatir Maksudnya mutawatir di sisi syiah. Mutawatir ini stand, sama standard macam Quran. Dia kata, Ayat Quran, Sebenarnya, Ada 17 ribu. Daripada apa yang ada sekarang. Sekarang berapa ribu? 6 ribu lebih. Maksudnya, pada syiah, Quran kita ni, Yang ada pada kita, Telah diselewengkan oleh sahabat. Tentang boleh terima. Usahkan kata hadis hadis kita mereka tolak Quran pun mereka mula pertikaikan Agak-agak nak lapang dia dia Tak, saya tak suruh tuan-tuan pergi jumpa orang syiah bunuh Tak, 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 no Tapi macam mana kita berbeza dengan orang yang Kita boleh berbeza dengan orang yang non-muslim Dengan mengatakan Kamu agama kamu dan aku agama aku Begitu juga kita kena kata pada syiah Dan saya tak setuju kita nak kapirkan syiah Secara mutlak Walaupun sebahagian ulama kata begitu, Syiah mesti di sebelum nak di 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 dikafirkan orang-orang awam Syiah mesti ditegakkan hujah. Tapi kita kena kata, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Tak sama kita punya pendirian, tak sama kita punya mazhab. Ini bukan macam beza Syafi'i dan Hanafi. Lain. Ini bukan macam beza Maliki dengan Hambali. Lain. Kerana ini semua dalam daerah Ahli Sunnah. Kalau kita 
kata Syiah mesti dihormati. Kalau kita kata Syiah itu hanya mazhab dalam Islam macam mazhab yang lain. Tuan-tuan, lepas ni kita akan tengok orang mutaah dalam negara kita. Dan boleh mutaah dengan isteri orang. Yang syaratnya jangan tanya di isteri orang ke tak. Mana tahu mutaah? Nikah sejam, dua jam, dua hari, tiga hari. Adakah nanti bila dia iktirah, bila mereka memerintah, katalah menang, tiba-tiba jadi menteri. Pegang jawatan agak, menteri agama. Agak-agak, adakah bila orang syiah mutaah, maka terlepas daripada rang undang-undang 355? Kerana dia hanya mazhab yang mesti dia iktirah. Maka fikir-fikirkan tuan-tuan. Sebab tu, sebahagian daripada asatizah kita, tak berhenti nak bagi tahu pada umat jangan di, ter, terpedaya dengan benda ni jangan terpedaya dengan benda ni ini permainan permainan syiah kononnya nak dekatkan kita panggil tokoh-tokoh kita ma masuk dalam seminar mereka persidangan mereka 30 tahun persidangan berlaku tapi mereka tetap bom saudara kita dekat halap